Mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, san man po kayong dako ng Pilipinas at saka ng sanglibutan, we just want to tell you today that God loves you and that we love you. We are praying that God will do the best for you as He has already done in the past when He gave us Jesus, His only Son. Nagiging uh, nakakatakot po ang mga nangyayari ngayon sa buong sanglibutan, lalong-lalo na sa ating bansa sa Pilipinas. Alam natin, napataas ng pataas po ang mga COVID cases. Globally, sa buong sanglibutan po, two days ago, ang COVID-19 statistics ay 213,920,273 ang cases po ng COVID infections. Sa more than 200 million na ito na cases, may git na pong 4 million ang namamatay. 4,463,000. Sa Pilipinas po ay nung Friday ay 32,841 ang namamatay. Bagamat sinasabi nilang fully vaccinated ay halos 2 billion na nung nakaraang araw, ganito pa rin po ang nangyayari lumalala ang mga cases sa buong sanglibutan. Ako po ay natatakot. Pag binabasa ko po yung page sa Facebook page ng Asian Theological Seminary where I graduated at sa Phoebus College of Bible, ang dami pong announcement ng mga kasamahan namin who died, who were promoted to glory. The question we ask pag may nababasa tayong ganito, Nasaan na sila ngayon? Where are they now? Where are those who died? Alam po natin ng mga namatay sa Panginoon, nananampalataya sa Panginoon, ay alam natin na sila ay pumunta ng langit. Today, nais ko pong mag sa inyo ukol sa isang bagay na napaka-heavy sa aking puso. Napag ako po ay hindi nangaral ukol dito, Hindi niyo po masasabi na ako ay nagmamalasakit na tunay. You cannot say that I truly care about you if I don't speak about this. Ang problema po, while going through this message, you might think na baka ako ay nagiging cruel or judgmental. Pag ganun po ang naiisip niyo samantalang pinapakinggan ang message na to, nakikiusap po sa inyo, please stay with us. Until the end, until the conclusion of the message, and you will realize that this is a very good message na dapat marinig ng maraming mga tao. Basahin po natin, mga kapatid, ang Revelation 21. Ang second to the last chapter ng buong Biblia. Then I saw a new heaven and a new earth. For the old heaven and the old earth had disappeared. And the sea was also gone. Punta po tayo sa verse 3 and 4. And I heard a loud shout from the throne saying, Look, God's home is among His people. He will live with them and they will be His people. God Himself will be with them. He will wipe every tear from their eyes. And there will be no more death or sorrow or crying or pain. All these things are gone forever. And the one sitting on the throne said, Look, I am making everything new. And let me jump to verse 8 sa ating mga Bibles. But cowards, unbelievers, the corrupt, Murderers, the immoral, those who practice witchcraft, idol worshippers, and all liars, their fate is in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, hinihiling ko po ang biyaya ng iyong Holy Spirit sa pangunguna sa akin at sa bawat isang nakikinig, nanonood, sumasamba ng conviction ng iyong kapangyarihan ng iyong Holy Spirit, Panginoon, ang maghari sa aming mga puso upang maunawaan namin ito, matanggap namin ang message mo para sa amin sa umagang ito para sa inyong karangalan in Jesus' name. 
Amen and Amen. Nais ko pong bigyan ng context ang Revelation 21. Tapos na po ang kasaysayan ng sanglibutan as we know it. Dumating na ang ating Panginoong Yesus. Tinapos na niya ang lahat ng kapangyarihan sa mundo. Siya ay nangunguna sa buong sanglibutan kasama ng kanyang mga iniligtas. At pagkatapos po, nagkaroon na ng judgment ng lahat ng mga tao. Ang mga believers sa judgment seat of Christ, yung mga hindi believers sa great white throne judgment. And then, ibinigay po sa atin ni John ang sinabi ng Panginoon. Ang sabi niya, there is a new heaven and a new earth. God Himself will be among His people. Kaibigan, pagbabasahin mo ito, you will discover that this is the most beautiful place you could ever imagine. The magnificence, the beauty is beyond compare. Isang sanglibutan, isang langit, isang sanglibutan na nilikha ng Diyos, the greatest architect ng lahat ng galaksis at ng mga planeta, lumikha siya ng isang bagong langit at ng isang bagong lupa. At binanggit niya rito kung anong karakteristik nito liban sa, for, liban sa katotohanan ng Diyos mismo isasama sa kanyang mga tao. Ang isang karakteristik po nito, ang sabi po sa verse 4, ay He will wipe up every tear from their eyes. Kaibigan, imaginein mo ang sanglibutan na wala nang problema, wala nang sugatang damdamin, wala nang karamdaman. Imagine a world na walang virus, na walang COVID, na walang cancer, na walang un anumang uri ng sakit. Imagine ang isang sanglibutan na walang hospital, walang doktor, walang nurses, at wala rin sementeryo. Walang pagdadalamhati, walang kalungkutan. A perfect place with perfect people. Isang sanglibutan na wala ng kasalanan. Isang sanglibutan na hindi ka na may irita, na hindi ka na may inis. Na puro matatanggap mo'y pagmamahal, pagmamahal ng Diyos, pagmamahal ng tao, ng mga tao hindi magkakasala. It is the world as God meant it to be. At yun po ang tinutukoy dito. Nung sinabi ng Panginoon, I make everything new. Sasabihin niyo, wow! What a beautiful place! What a wonderful place it will be! Sino po ang magiging population ng heaven? Of course, nandun ang ating Diyos. Father, Son, and Holy Spirit. Of course, nandun ang lahat ng holy angels na naging messengers ng Diyos sa kanyang misyon sa <coughs> sanglibutan. And of course, nandun ang lahat ng mananampalataya ng believers bago dumating si Kristo Yesus at namatay sa krus ng Kalbaryo, katulad nila Abraham, katulad nila Joseph. They will all be there. And of course, Nandun ang lahat ng mananampalataya sa ating Panginoong Yesus nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing at nabuhay na maguli. All the believers sa matatawag nating in the church age and on those who believe, who believe in Him even the time during the time of the tribulation, nandun po sila sa kalangitan. Sabihin mo sa iyong katabi na alam mong nananampalataya sa Panginoon, we will be in heaven. We will live eternally. That is our eternal destiny. We will live for a million years. We will live for a billion years or more. The place called heaven. But, but, ngunit, may mga tao po na hindi pupunta ng langit. May mga persons na hindi pupunta ng langit. And they cannot be in heaven. Of course, alam nyo na kung sino ang ilan dito 
nangunguna dyan si Satan at saka ang kanyang mga demons, yung mga nag laban sa Diyos na wanted of heaven ay sumama sa kanya, of course, they will not be in heaven. Sino pang hindi pupunta sa langit? Of course, those who committed the unpardonable sin na binabanggit ng Biblia, the sin against the Holy Spirit. Sa ibang pagkakataon, titingnan natin kung ano po yan. Pero ngayon, gusto lang po natin i-highlight the eight people who will not go to heaven. The eight people who cannot go to heaven. Who are these people who will not be in heaven? Basahin po natin muli ang verse 8. But cowards, unbelievers, the corrupt, the murderers, the immoral, those who practice witchcraft, idol worshippers, and all liars. Their faith is in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Napansin po ba ninyo? Na medyo siyaking at saka very unusual, parang cruel ang mga katagang itong binanggit sa verse 8 ng Revelation 21. Sana naman nagkaroon kayo ng konting reaction. Ukol dito. At mapapansin ninyo, later on, samantalang pinag-aaralan natin yung klase ng mga taong ito, mapapansin ninyo, na posibleng guilty ka sa ilan sa mga bagay na to. Pero wait until the end of the message. Let me explain this. Let me tell you why you don't have to be among them. Pero tingnan mo po na natin yung eight people who will not go to heaven. Number one, the cowards, ang sabi po. Mga duwag. Eh, sabi nyo, hindi ko nga alam na kasalanan niya na yung sabi nyo, bakit naman ang mga duwag ay hindi pupunta ng langit? Very unusual, very unexpected sa ibang translation, the fearful, ang matatakutin. May kinalaman po ito sa kanilang relasyon sa Diyos. Ito yung mga taong narinig ang mabuting balita, narinig ang ukol sa Panginoong Eso Kristo. Pero dahil sa natatakot sa sasabihin ng tao, hindi po sila natuloy sa kanilang pananampalataya. Yan pong sinasabi ng Matthew 10. Whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. Ang kumikilala sa akin, sa harap ng mga tao, kikilalanin ko sila, i-recognize ko sila sa harap ng aking amang nasa langit. At pagkatapos sabi po ng kasunod na verse, But everyone who denies me here on earth, I will also deny before my Father in heaven. <clears throat> ang hindi ako kinilala, ang itinanggi ako sa maharap ng mga tao dito sa mundo, ay itatanggi ko rin sila. Sa Luke 12.8, ang ginamit pong salita ay, Whoever publicly acknowledges me, before others and before I will acknowledge before the angels of God sa ibang translation po ang ginamit whoever disown me itatanggi ako itatatwa ako hindi nila ako tatanggapin sa kanilang buhay these are the cowards ito yung mga duwag duwag manampalatay duwag magsisi Natakot sa sasabihin ng iba. Natakot na sumuong at lumakad sa landas ng katotohanan sapagkat iniisip nila mahirap. Ang panyaya po sa inyo ngayon, take courage. Take courage to listen. Maging malakas ang loob mo, maging bold ka sa pakikinig, sa pagsisisi, at sa pagtanggap ng imbitasyon ng ating Panginoon. Isipin po ninyo, mga minamahal na kaibigan, ang lakas-lakas ng loob ng iba, ang kapal ng apog, ang tapang ng dibdib sa paggawa at pagsasabi ng masama, ng mabuti, o ng paglaban sa mabuti, sa paninira, 
hindi naihiya sa kanyang kasamahan at sa kanyang kalokohan. Pero ikaw, o sila, naihiyang sabihin na sila'y mananampalataya kay Kristo. Kasi hindi makapanampalataya dahil takot. Kaya yun yung mga tao na hindi pupupunta ng langit. Dahil sa kanilang pagiging matatakotin. They did not have the courage to believe, to repent. Pangalawang tao na hindi pupunta po ng langit. Of course, the unbelievers, sa ibang translation po ang ginamit ay faithless. Yung hindi mananampalataya. In other words, they never trusted the Lord Jesus Christ. Hindi po sila nagtiwala. E pag hindi ka talaga nagtiwala, hindi ka talaga nanampalataya sa ating Panginoon Yesus, paano ko? Paano ka mapupunta ng langit? E samantalang liwanag po ng invitation ng John 3.16, ano pong sinasabi? Sapagat gayon na lamang ang pag ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag ng Diyos sa iyo at sa akin at sa kanila. Kaya binigay niya si Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo upang ang sino mang sumampalataya, whoever believes, whoever puts his trust in the Lord Jesus, sino mang magtiwala sa Kanya, ay maliligtas. Hindi ba binigyan din po yan ni Apostle Pablo sa Ephesians chapter 2, verse 8? For it is by grace you have been saved through faith. Sa pagitan ng biyaya, O dahil sa biyaya, sa magitan ng pananampalataya, kayo'y naligtas. Hindi ito'y sega mula sa inyo. Ito'y kaloob na walang bayad ng Diyos. Hindi ito gawa ng tao. Kaya walang pwedeng magmalaki. It's by faith. If you don't have that faith, then you will not receive the grace. Then hindi mo masasabing you have been saved. And because you are not saved, you cannot go to heaven. Ang pangatlo po, the corrupt. Naku, sa ibang translation po, nahihirapan sila, ginamit yung salitang detestable, despicable, abominable, sa Tagalog, karumaldumal. That's mabuting balita, Biblia. Sa, tip, sa Pinoy version, mga gumagawa ng kahalayan. Sa ibang translation, polluted. Nang ibig sabihin, sa kanilang pag-iisip, sa kanilang pagsasalita, sa kanilang buhay, mahalay, marumi. Parang kinarir na po ang karumihan. And of course, pag naging habit mo yan, nagpatuloy yan, at walang nagkaroon ng intervensyon ng biyaya ng Diyos, hindi ka pupunta ng langit. Pangapat, sinong hindi pupunta ng langit? The murderers. Ha, sabihin niyo, well, medyo magkakasundo tayo dyan, Pastor. Pero hindi po, mga kapatid, pakinggan po niyong mabuti. Alam natin, of course, yung Ten Commandments, di ba? You shall not commit murder or you shall not murder. Yung pagpatay po. Yung krimen ng pagpatay. Isa yan sa pinakasikat na kasalanan ng henerasyon na dadatnan ng ating Panginoong Yesus sa kanyang pagbabalik. Look at the violence, not only in the movies, look at the violence in the world, in the cities, and even in the war. Mga kaibigan, si David po ay nakiyapid ng alunya pagkatapos pinapatay niya ang kanyang isang matapat at magaling na sundalo na kapitan si Raya nang sa ganun mapagtakpan ng kanyang kasalanan. Pero nung siya po'y magsisi, kaibigan, kapatid, sa kanyang adultery, sa kanyang murder, nung siya'y magsisi, siya'y pinatawad ng Panginoon sa kadakilaan ng kanyang biyaya. Tandaan po ninyo ang katotohanan ito. There is no sin greater than the grace of God. Wala pong kasalanan na ihigit pa sa biyaya ng Diyos na pwedeng ipagkaloob sa atin. Kahit anong nagawa mong kasalanan, gaano man katindi ito, gaano man kalaki ito, masigit pa malaki at dakila, 
ang habag at biyaya ng Diyos kay Kristo Yesus meron pong kapatawaran. Alam po ninyo, sabihin nyo, well, sabihin, hindi naman ako talaga murderer, pastor. Pero nung sabi ng ating Panginoong Yesus, when it comes to murder, ang sabi niya sa Matthew chapter 5, you have heard that our ancestors were told, wala po yan sa inyong screen, you have heard that our ancestors were told, you must not murder. If you commit murder, you are subject to judgment. But I say, if you are even angry, angry with someone, you are subject to judgment. If you call someone an idiot, you are in danger of being brought before the court. And if you curse someone, you are in danger of the fires of hell. Hindi ko ay magalit sa iyong kapwa, nanganganib ka na sa hukuman ng Diyos. Ang tawagin mong hangal, buang, ulol ang isang tao, nanganganib ka sa paghukom ng Diyos. Ang murahin mong isang tao, nanganganib ka sa apoy ng impyerno. Nang ibig sabihin, mga kapatid, ang murder, ang pagpatay, ay pwedeng gawin ng isip na kung sino sa inyo ang hindi pa nagalit. Pero may kapatawaran sa ating Panginoong Yesus. People who are angry, who murdered with their minds and with their actions, may pag-asa po yan eh. Pero pag hindi mo tinanggap ang kaloob ng Diyos, alam mo, hindi ka pwedeng pumunta ng langit. Number five, the immoral. The immoral. Sa TPT, tinawag pong the perverts. Ito po yung isa rin sa pinakamalaking kasalanan ng henerasyon na dadatnan ng ating Panginoong Yesus, especially in our days. Naku po, the sexual immorality, yung lahat po ng sexual activities outside the marriage relationship of a man and a woman. Okay? Labas sa buhay ng mag-asawa, ng lalaki at ng babae. So, ano mang relationship, sexual relationship, labas dito, a single man or a married woman, a married woman, or a parehong single, or a girl and a girl, or a boy and a boy, any sexual relationship, and dami po niyan ngayon eh. Ginamit lang pong salita, ng Panginoon through John, yung salitang immoral, actually po, galing po yan sa Greek word na dahil plural, porn noise. Nai-imagine mo ba kung anong pinanggalingan ng salitang porn noise? Pornography. Naku, matinding matindi po ang issue ng pornography and immorality sa ating kapanahonan at lalong-lalo na patindi ng patindit, pasama ng pasama sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. The immoral cannot enter heaven. Number six, sino pong hindi pupunta ng langit? O hindi makakapasok ng langit? Number six, the sorcerers. The sorcerers. Those who practice witchcraft, ang sabi po sa iba. Sa Tagalog, ang ginamit pong term ay mga mangkukulam. Sabihin po niyo sa inyong mga katabi, may mangkukulam pala. At ang mangkukulam hindi pwedeng pumunta ng langit. Tumutukoy lang po ito sa mga taong who practice occultic practices, astrology, speaking nakikipag-usap sa ibang espiritu liban sa espiritu ng Diyos sa kabilang buhay. Ang ginamit po sa Living Bible, those conversing with demons. Those conversing with demons. Ang nakikipag-usap sa mga demonyo, kapatid, pag nakikipag-usap ka sa spirit of the glass, pag nagipag-usap ka, parang medium sa isang espiritu, liban sa espiritu ng Diyos, all probably, in all probability, ka yung nagkikipag-usap sa demonyo. Sabi ng salita ng Diyos, the sorcerers, those who practice witchcraft, ang mangkukulam, those who converse with demons as part of their life and their faith, hindi po sila papasok ng langit. Pero napakaganda po kung malalaman natin 
ng Greek word na ginamit sa salitang sorcerer, sorcerer ay yung salitang may kinalaman po sa ugat na parmakia or pharmacy. Ano po ang trabaho ng mga nasa pharmacy? They deal with drugs. Posible kaya mga minamahal na mga kapatid na in the latter days, yung dadat na ng ating Panginoong Isus dito na sikat na mga kasalanan ay may kinalaman sa drugs? Or posible kaya ito yung mga pharmaceutical companies na hindi tama ang kanilang sinasabi at ibinebenta sa mga tao na bandang huli nakakasira pala ng buhay? Arserers, sorcerers, mangkukulam, or those who deal with drugs na sumisira ng buhay, they will not enter heaven. Number seven, idol worshippers. Idol worshippers or idolaters. Ito po yung first and second commandment. Hindi ka makakaroon ng ibang Diyos, Diyosan liban sa akin. Huwag kang gagawa at huwag kang yuyuko sa anumang bagay na iniyukit ng tao. Pero nais ko pong laliman natin ang pagkakilala natin, pag, uh, pagkaalam natin sa salitang idolaters. Idolatry is those who submit to something or someone more than they submit to God. Ito yung mga nagpapasakop sa isang bagay o sa isang tao Nagigit sa pagpapasakop nila sa Diyos. The one you honor the most is your idol. And I have written po para sa inyo, it is worshiping the creature instead of the creator. Sabi nyo, ay malayo sa akin. Tingnan po ninyong susunod. The one or the thing that has a greater place in your heart than God is your God or your idol. Yung isang bagay or that someone may higit mong binibigyan ng pansin at pinahalagaan kaysa pagpapahalaga mo sa Diyos at sinusunod mo yon yun po ang yung Diyos. At yun po ay idolatry. Kaibigan, ilang beses mo nang pinagselos ang Diyos dahil mas inuuna mo pa yung ibang bagay o ibang tao kaysa pagsunod mo sa ating Panginoong Yeso Kristo. Palagay mo ba, i-ignore lang ng Panginoon ang bagay na yon? That you are actually worshiping your hobby, worshiping your business, worshiping your career, worshiping your job, worshiping your money? Nang consideration mo sa anumang buhay, is tra- tra- transaction, what do I get out of this? Anong profit ko dito? na hindi mo magawa ang pinagagawa ng Panginoon kasi mayroon kang gustong pagbigyan na iba. If that is your life, mga kaibigan, nanganganib ka. O kung ikaw ay believer na parang ang isang bahagi ng buhay mo ay sinasakay mo sa buhay ng mga hindi mananampalataya. Namamang kaka sa dalawang ilog. Number eight. Eight people who will not go to heaven. Ito po ang medyo nagbigay ng pagkakamangha sa ibang mga tao, pagkakabigla. And all liars. Hindi po sila pupunta ng langit. Sabi niyo, Pastor naman, hindi naman siguro kasi yung iba white lies lang. Yung iba'y expression lang. Yung iba'y pagtatakip lang. Sa ibang translation po, deceivers, manlilin lang. Pero ang tinutukoy po dito, those who make it a habit to deceive and to tell a lie. Ugali na po ang pagsisinungaling. Hindi ka mo minsan ka nagsinungaling o dalawang beses at pagkatapos na convict ka, nagsisika. Hindi po yun ang liar. Yung liar yung pag dumating ka, alam na nila. 
ang kwento mo hindi maasahan. Kung dami pong cheater sa ating panahon. Sino po sa inyong umorder na online pagdating dito, pagdating sa iyo, hindi katulad ng pagka-advertise ng iyong in-order? Mga kaibigan, kapatid, when you advertise something or promote something, that is not exactly the product that you have. You are lying, you are deceiving. So magingat po kayo sa ating mga ina-advertise. Ilan sa mga manggagawa natin ang tumanggap ng order, mag-deliver ka rito ng milk tea, mag-deliver ka rito ng burger, burger. Pagdating doon, wala naman yung umu-order. They just love to cheat and to deceive. Di po ba? Ingat po tayo, mga kapatid. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ating iniisip at sinasabi at ginagawa. Eight people na binanggit po natin dito, the cowards, the unbelievers, the murderers, the corrupt, the immoral, the perverts, the idolaters, the liars, kung hindi po sila sa langit, saan sila Basahin po ninyo ang susunod na bahagi. Their faith is in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Hindi po langit yan. Sa Tagalog po ang sabi, itatapon silang lahat sa lawa ng apoy at naglilayab na sulfur. English pa rin po. Alam na alam yung Pinoy version yan. Itatapon silang lahat sa lawa ng apoy at nagliliyab na sulfur. Kaibigan, kapatid, mahal sa buhay, meron ba kayong kilala na alam nyo, hindi nagkaroon ng intervensyon ng God sa kanilang buhay. Hindi sila nanampalataya. Hindi sila duwag sila sa pananampalataya. Nabubuhay sila sa karumihan, sa kasinangalingan. Pwede bang palitan mo o dagdagan mo yung verse na yan? Si ano ang pangalan ng iyong mahal sa buhay? Itatapon siya, la- siya sa lawa ng apoy at nagliliyab na sulpur. Napakasakit naman po. Si chapter 20 verse 10 po, dinescribe kung anong impyerno. Hindi lamang lawa ng apoy at nagliliyab na asupre. Pero ang nakalagay po doon, they will, they will be punished, they will, be, uh, they will suffer day and night forever and ever. describe po ito, sinabi ng ating Panginoon, they will go to eternal condemnation. Ito pong chapter na ito, tsaka, tsaka, chapter 22, ito pong maliwanag na daan na pupuntahan natin ang eternal destiny, ang estadong pang walang hanggan ng mga tao. Ito po ay tumutukoy sa mga anak ng Diyos na pupunta sa langit at mabubuhay walang hanggan. The true believers in the Lord Jesus Christ, their final destiny, their ultimate home, as children of God, will be with God in heaven. But verse 8 is a solemn reminder. Isa pong banal at maliwanag na paalala at warning na may mga taong hindi pupunta ng langit, hindi makakapunta ng langit. Pero ito ang maganda kapatid. It does not have to be like that. You don't have to go to hell. Hindi ka naman kailangang pumunta doon. Hindi ka na dapat matapos sa kaisipan, hindi ako pupunta ng langit sa impyerno ako. Dapat ang final word na marinig mo ay ang tawag ng Diyos para sa iyo, para sa akin. Nasabihin niya sa iyo, mahal kita, kaya ako'y binigay ang aking bugtong na anak para sa iyo. 
upang ang kasalanan mo'y mabayaran, upang ikaw ay malinis sa iyong kasalanan sa pagitan ng kanyang dugo. He offered himself, he shed his blood on the cross for you, he died for you, he paid for your sins, for our sins, and everything that we have done wrong, binayaran ng ating Panginoong Yesus, hindi mo na dapat pagdusahan yan eh. Siguro yung iba sa inyo, sa atin, we at some point had committed some of the sins nung walong taong ito, walong klasing taong ito na binanggit natin. Pero alam nyo, maybe nakagawa ka ng immorality, maybe naging sinungaling ka, maybe naging mandaraya ka, maybe nakapatay ka na sa isip, sa, sa, sa salita, nakapagmura ka na and everything, maybe naging matatakotin ka na. Pero remember, Nung marinig mo ang gospel message ang pag-ibig ng Diyos at ikaw ay nagsisi at tinanggap mo ang ating Panginoong Yesus sa iyong puso at buhay na siya naging tagapagligtas mo, naligtas ka niya, alam mo bang nangyari noon? Ang iyong pangalan ay nasulat sa aklat ng buhay ng Diyos at ang lahat ng ginawa mo sa nakaraan na nakalista ay pinawi na nilinis na ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Whatever murder, whatever immorality, whatever perversion, whatever sinfulness, whatever cowardice na nagawa mo, kaibigan, kapatid, whatever lies you have committed, lahat yan, pinawi na ng Panginoon sa kapangyarihan ng dugo na itinigis niya sa krus ng Kalbaryo. Kaibigan, kapatid, if a person goes to hell, hindi po ang Diyos ang dapat sisihin. God does not send anyone to hell. Ang ginawa ng Diyos gumawa siya ng daan papuntang langit. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ipinigay niya ang kanyang buhay and Jesus is the way. Yung pagkilala at pananampalataya kay Jesus, yun pong daan papuntang langit. Kaya hindi po pupunta ng langit yung ibang tao, hindi sapagkat sila'y makasalanan. Lahat naman po yung nagkasala eh. Pero ang maraming makasalanan ang pupunta ng langit. Bakit? Nagsisi sila at tinanggap nila ang paraan ng Diyos. Tinanggap nila ang tagapagligtas ang ating Panginoong Yesu Kristo. You don't have to go to hell. God loves you. God does not want you to go to hell. God will not send anyone to hell. Binigay nga niya ang kanyang bugtong na anak eh. Nag-sacrifice nga siya eh. Nag-suffer nga siya ng pinakamatinding form of execution. Bakit? Sapagat mahal kaya kasi gusto ko niyang maligtas eh. Pero pag tinalikuran mo ang ating Panginoong Yesus, hindi ka nakapanampalataya o hindi ka nanampalataya, parang pinili mo ayaw kong pumunta ng langit. Gusto ko ang paraang ito. At alam mo kung saan ang dulo no, ng impyerno. Please, please. Nakikiusap ako sa iyo. Mahal ka ng Diyos. He doesn't want you to go to hell. He wants you to go to heaven. He wants you na makasama ka niya sa langit. Sabihin mo, guilty po ako sa ibang mga kasalanan. Paano po ako pupunta ng langit? Simple lang, kaibigan. Siguro isasummarize natin ang steps sa isang ABC. Letter A, aminin, admit, accept that you are a sinner. Lahat ay nagkasala at walang sino magkarapat dapat sa paningin ng Diyos. Nagkasala ako, nagkasala ka, nagkasala ang pinakamabait na tao sa buong sanglibutan. Aminin mo na ikaw ay nagkasala. Na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Let her be believe. Tunay kang manampalataya mula sa puso sa ating Panginoong Yesus at tagapagligtas sapagkat siya lamang ang tagapagligtas. Wala pong iba. Siya lamang ang bumaba sa, mula sa langit na matay sa krus ng Kalbaryo nagbigay ng kanyang buhay nang sa ganon para po tayo maligtas. Kung manampalataya tayo, ang sabi niya, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggang. Tayo magiging anak ng Diyos. And let her see. Kung ganon ang pananampalataya ng iyong puso, I-confess mo yon, ihayag mo yon. Confess your faith in the Lord Jesus and commit your life to Him. Ihayag mo, kaibigan, 
Pagayon mong ihayag ang ibig sabihin, you're a coward. Ang ibig sabihin, hindi ka tulay ng tunay na nampalataya. I challenge you, confess with your mouth that you believe in the Lord Jesus. That He is your Savior. That He is your Lord. And I will challenge you, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag mo nang i-delay. Gawin mo ka agad yun. Come to the Lord Jesus. Meron pong isang lalaki na andos siya sa third floor ng isang nasusunog na building. May sunog na po sa ibaba, may sunog sa itaas, wala na po siyang mapuntahan. Tumating po ang mga rescuer, ang mga fireman, mga fire trucks, at pagkatapos sinimulan po nila ang pagre-rescue, yung taong yun, sabi nila, sinabihan nila, naglatag po sila ng napakalaking parang lambat doon. Sabi niya, lukso ka rito, ito na lang ang paraan para ikaw ay maligtas. We can assure you, this can hold. Tapos sabi niya, ang dami pa niyang tanong, bakit kumalat ka agad ang sunog? Bakit may sunog sa taas, may apoy sa ibaba? Kaya ba ako ng lambat na yan? Sino bang may-ari ng building? Sino bang mananagot? Kaibigan, kung nasa iba nang sasabihin ko sa kanya, hindi ko masasagot ang lahat ng katanungan mo, pero petiyak ko, pag hindi mo kinuha ang lambat na ito, nasasalo sa'yo, umamatay ka at masusunog ka. Siguro marami kang tanong ukol sa salita ng Diyos at ukol sa Diyos. Marahil hindi ko masasagot ang lahat ng tanong niyan, pero ang sigurado ko lang ngayong oras na ito, mahal ka ng Diyos, gusto ko niyang maligtas, ayaw ko niyang pumunta ng impyerno, gusto niya tanggapin mo siya at kilalanin sa iyong puso at buhay. Saan ka man naroon, pwede kang manalangin ng katulad nito bilang pagtanggap at pagkilala sa ating Panginoong Yesus. Maybe pwede kang tumayo, maybe... Nakaupo ka dyan. Nandyan sa screen ng iyong computer, ng iyong gadget, kung paano tatanggapin ang Panginoong Yesus sa pagitan ng isang maikling dalangin. Nais nice kung idalangin mo ito ng buong puso. Hindi lang ang words ang important, kundi yung nilalaman ng puso. Ito po yung sample ng pagtanggap at pagkilala sa ating Panginoong Yesus. It's your decision, it's your choice to believe to trust the only Savior. Manalangin po tayo kung nais mong tanggapin si Jesus for the first time in your life. Basahin po natin ang dalangin na yan. Panginoong Jesus, salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Ako ay nagsisisi at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Salamat sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Pagarian mo ang aking buhay. Tulungan mo akong magtiwala, sundin at mahalin ka, maging tulad mo, Panginoon, sa bawat araw. Amen and amen. Kaibigan, kung sumunod ka o dinalangin mo yung dalangin na yon, at bago ka dito sa ating worship services, Nais nice kong ipaalam mo sa amin sa magitan ng nagtag sa iyo, sa Facebook namin, sa YouTube. Nais nice kong ipaalam mo sa amin that you have prayed that prayer. Because we want to talk to you. Na hanggat nandito tayo sa libutang gusto, gusto ka ni Lord na ikaw ay manorture sa kanyang salita, maging matatag upang magamit ka rin niya sa paghahayag ng mabuting balita sa ibang tao. We want to have a relationship with you. We are a family. Pag tinanggap mo si Jesus, ang Diyos ang iyong Ama, ikaw ay naging anak. Kami, anak, mga anak ng Diyos, we belong to the same family. So ipaalam mo ang iyong desisyon. At sa bawat isa sa inyo, mga kaibigan, na dati na namin kasama, nasa iyong kamay ang pinakadakilang mensahe ng sanglibutan na ibinigay ng Diyos. Meron kang mahal sa buhay na marahil kailangan nilang matanggap ang message na to. I pray that you will make a commitment today, Lord. I want to share the good news with other people. At kung mayroon ka pang bahagi ng iyong buhay, parang bahagi pa ng dati mong buhay, dati mong likas, ay yung ginagawa ng walong taong hindi pupunta ng langit, ay parang ginagawa mo pa rin. Kaibigan, I challenge you. Magbalik loob ka sa Diyos, humingi ka ng tawad. 
at sabihin mo sa kanya, Lord, revive mo po ang gawain mo sa akin. Gamitin mo po ako sa pagliligtas mo ng ibang mga tao. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa mga kapatid ko, mga kaibigan, mga kasamahan namin sa church o sa ibang churches na nakikinig, dalangin ko po, Panginoon, na kung mayroong conviction ng yung Holy Spirit sa kanilang puso ukol sa ilang mga bagay na nagagawa nila na hindi dapat gawin, I pray na dalin mo sila sa isang tunay na pagsisisi ngayon at lumapit sila sa inyo at matanggap nila ang paglilinis, pagpapatawad ng aming Panginoong Yesus. And the Holy Spirit will begin to challenge them and to revive them in such a way na sila ay magiging makapangyarihang instrument po ng iyong pag-ibig at ng iyong pagliligtas. Lord, salamat sa ginawa mo para sa amin. Salamat dahil kay Kristo hindi kami pupunta ng impyerno. Salamat dahil kay Kristo kami pupunta ng langit. And Lord, I pray na pahalagaan namin ito, we will trust your distrust. We will consider it the most important decision na ginawa namin sa aming buhay. Dalangin ko ang masagana at mabiyayang pagpapala mo sa bawat isang naririto o kasama namin sa pag-worship sa iyo. Na ipahingatan mo sila sa anumang virus na kumakalat o sa anumang karamdaman o sa anumang evil na pwedeng mangyari sa kanila. Bakuran mo sila ng iyong pag-ibig, bandayan mo sila araw at gabi, iprotect mo sila sa kanilang pag sa kanilang pagbabalik. At dalangin kong maparangalan ka namin sa aming buhay. Ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus lamang. Lahat po ng mga anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen and Amen. Hallelujah.